Se você está querendo iniciar a programação com um Arduino, então esse vídeo de hoje é para você. A grande maioria dos tutoriais sobre Arduino se referem ao Arduino Uno, mas existem também outros modelos, como por exemplo esse aqui, que é o Arduino Nano, e a gente tem também o Arduino Mega, e como você pode ver, esse aqui tem mais portas, é mais poderoso. E existem também alguns modelos que são mais esquisitões, como esse Arduino Liliped, que ele pode ser utilizado para acender luzes, por exemplo, nas suas roupas, que é o que é chamado de wearables. E a primeira coisa que eu te recomendaria fazer, se você já comprou uma placa como essa, é que você também adquire um case de Arduino. Aqui a gente já colocou uns pezinhos para que ele não fique escorregando na mesa. Então, como você pode ver aqui, ele vai ficar mais protegido caso alguma criança, por exemplo, queira colocar algum dedo em algum dos componentes, fazendo com que essa plaquinha possa ficar queimada. Então, dessa maneira, ela vai ficar mais protegida. E essa plaquinha eletrônica é capaz de controlar diversos brinquedos. Por exemplo, aqui a gente tem um Arduino Uno, controlando o nosso carrinho de controle remoto, que também funciona de maneira autônoma, utilizando esse sensor ultrassônico. Um outro projeto interessante que a gente também fez aqui no OpenMaker é essa garra robótica, em que o Arduino Uno está acoplado com um shield. E aqui você vê alguns servos motores e também um joystick. No nosso canal do YouTube você pode encontrar todos os detalhes sobre como a gente fez cada um desses projetos robóticos. Mas se você é um iniciante, sugerimos que você comece por projetos mais simples, como por exemplo, controlar o acendimento de um semáforo, como você pode ver aqui na nossa maquete. E na nossa playlist de programação Arduino você encontra outras aplicações, como por exemplo, o controle de um LED a partir de um sensor de luz, que também é chamado de LDR. E alguns conteúdos que a gente já gravou aqui se referem a controlar, por exemplo, um motor a partir de um sensor de umidade do solo, um sensor de chuva, um sensor de nível de água. E agora eu vou te mostrar como você pode aplicar o Arduino Uno. Então, como você pode ver aqui, ele vai ser alimentado normalmente por uma porta USB, ou seja, com 5 volts, mas a gente também pode alimentar o Arduino utilizando até 12 volts por intermédio desse plug aqui. Esse botão vermelho aqui em cima é um botão de reset para poder resetar a placa e aqui você encontra o processador. Esse aqui é o cérebro do nosso Arduino. Aqui você vê que existe um LED interno do Arduino e também dois outros LEDs que estão associados às portas RX e TX, que são essas duas primeiras, 0 e 1. Essas duas portas RX e TX são responsáveis pela comunicação serial com o computador. Então, sempre que o computador estiver enviando dados para o Arduino, você vai perceber uma comunicação estabelecida com ele. Então, esses dois LEDs vão piscar. E aqui na parte de cima do Arduino, a gente tem as 14 portas digitais. Como você pode perceber aqui, ela só vai até o número 13. Mas se a gente contar também a porta de número 0, no total a gente tem 14 portas digitais. Essas portas digitais podem ser utilizadas como saída, quer dizer, ela vai enviar um sinal para, por exemplo, acender o LED. Mas ela também pode ser utilizada como uma entrada. Então eu posso configurar essa porta para receber um sinal e o Arduino vai ler esse sinal, por exemplo, de algum tipo de sensor, como é o caso do LDR, que é um sensor de luz. No entanto, normalmente a gente vai ligar os sensores nesses seis pinos analógicos aqui de baixo, que vão do A0 até o A5. E aqui do lado dos pinos analógicos, a gente tem os pinos de alimentação. Então quer dizer que ele pode fornecer para a gente 5 volts ou 3,3 volts. Existe também aqui um terminal para dar o reset no Arduino e também dois pinos ground, ou seja, dois pinos que a gente vai considerar como sendo 0 volts. Aqui na parte de cima, nos pinos digitais, também existe um pino chamado ground, ou seja, ele também vai ter 0 volts. 
como os pinos 0 e 1 já são utilizados para fazer a comunicação serial, normalmente a gente vai utilizar os pinos de 2 até 13. E como você pode perceber, alguns desses pinos, mais propriamente o 3, 5, 6, 9, 10 e 11 do Arduino Uno, são pinos digitais do tipo PWM. Essas portas PWM são bem interessantes, porque elas conseguem modular uma saída que não precisa ser necessariamente de 5 volts. Então, na média, ela pode apresentar uma voltagem de 0 até 5 volts, conforme você queira programar o Arduino para liberar esse sinal médio. E esse nome PWM significa Pulse Width Modulation, ou seja, se trata de uma modulação por largura de pulso. Tudo se passa como se o Arduino conseguisse cortar alguns pedaços do sinal de 5 volts, de maneira que na média ele vai apresentar ser um valor menor. Por exemplo, se um pulso for cortado na metade, na média ele vai apresentar metade da voltagem, ou seja, se originalmente ele tinha 5 volts, a média vai ser 2 volts e meio. E se caso o Arduino Uno for grande demais para caber no seu projeto, você também pode utilizar o Arduino Nano, mas a gente não recomenda o uso dele porque normalmente essas perninhas aqui não vêm soldadas, então você vai precisar soldá-las. E caso você precise fazer isso, a gente sugere que as perninhas sejam encaixadas numa protoboard e então a solda seja feita uma a uma. E se você quer aprender mais sobre como programar o Arduino a partir de projetos mais simples, então dá uma olhada na playlist que a gente gravou aqui para você sobre programação Arduino e a gente se vê nos próximos vídeos. Falou!